น่ารักทุกท่านด้วยนะครับแต่วันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคย m r Q Android TV และวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Image to Take OCR Scanner นะครับผมก็แอปนี้ก็จะเป็นแอปหาข้อความจากรูปภาพนั่นเองนะครับซึ่งแอปนี้มันจะสามารถหาได้ค่อนข้างที่จะหลายภาษาเลยนะครับแอปนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับแอปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่เอาข้อความจากพวกในหนังสือนะครับหรือแหล่งต่างๆนะครับอย่างหนังสือสมุดอะไรแบบนี้นะครับให้ไปอยู่บนแหล่งต่างๆนะครับอย่างเช่นใต้ description YouTube นะครับอ่าหรือช่องแสดงความคิดเห็นของ YouTube นะครับหรืออะไรอื่นๆก็ว่าไปนะครับเพราะว่าบางบางบางแอปหรือบางเว็บเนี่ยมันไม่สามารถคอมเมนต์เป็นรูปภาพได้นะครับอืมก็สามารถเอาข้อความจากรูปภาพเนี่ยไปวางได้นะครับประมาณนี้ก็เป็นประโยชน์ที่มากเลยนะครับโอเคก็มาดูรีวิวกันเลยนะครับก็จะบอกว่าให้คุณดูวิธีใช้นะครับถ้าคุณดูคลิปของผมก็ไม่ต้องดูวิธีใช้ก็ได้นะครับมาดูตรงสามจุดข้างบนกันก่อนนะครับตรงสามจุดข้างบนก็จะมีเซฟเทค Setting about contact us tell a friend l e t this app more app become premium อ่าก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับมาดูอันแรกก่อนเลย s a f e t e c นะครับ s a f e t e c อันนี้คุณต้องเป็น premium ก่อนนะครับอืมคุณควรจะสามารถใช้ได้โอเคไป setting account status นะครับตอนนี้มันก็จะบอกว่า status ของคุณอนะสถานะอะไรนะครับสถานะของผมก็คือฟรียูเซอร์นะครับก็คือผมยังไม่ได้ซื้อแอปนี้เป็นตัวพรีเมียมนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไปก็ general setting general setting ก็คือการตั้งค่าทั่วไปนั่นเองนะครับถ้ามาถึงตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ติ๊กถูกตรงนี้ไว้เพื่อที่จะป้องกันปัญหาการเออร์เลอร์นั่นเองนะครับเพราะผมไม่ติ๊กถูกมันจะไม่สามารถประมวลผลข้อความได้นั่นเองก็ติ๊กถูกเอาไว้ Always use default language นะครับอันนี้ก็ถ้าคุณใช้แค่ภาษาเดียวนะครับอย่างเช่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเนี่ยก็ให้มาตรงนี้คุณจะได้แบบไม่ต้องเลือกบ่อยๆนะครับอืมสำหรับผมก็ใช้หลายภาษาเหมือนกันนะครับอืมก็ Always use default language นะครับอืมสำหรับใครที่ใช้แค่ภาษาเดียวก็คลิกถูกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกอ่าว่าคุณจะใช้อันไหนเป็น default หรือตลอดเวลานะครับอ่าคนคนก็เอาไทยอืมแล้วก็มากดเซฟด้านล่างนะครับนี่นแค่นี้ก็จะเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับรีเซตดิฟอลนะครับรีเซตดิฟอลก็คือการเป็นคืนค่าเริ่มต้นนั่นเองก็ประมาณนี้พรีเมียมนะครับพรีเมียมก็คือต้องซื้อนั่นเองง่ายง่ายอเบลนะครับอเบลก็จะเป็นเกี่ยวกับแอปต่างๆนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปของผมแล้วยังงงนะครับยังไม่เข้าใจก็สามารถใช้ตรงฟังก์ชันอันนี้นะครับตรง about เนี่ยมาอ่านได้นะครับก็จะช่วยให้ทำความเข้าใจมากขึ้นนั่นเอง contact us นะครับ contact us ก็เป็นการเหมือนเป็นการติดต่อนั่นเองติดต่อกับผู้ทางผู้พัฒนานะครับไปก็คือ tell a friend tell a friend ก็คือการแชร์แอปนั่นเองนะครับต่อไป read this app นะครับ read this app ก็คือการให้คะแนนของแอปนี้นั่นเองนะครับว่าคุณชอบแอปนี้มากเท่าไหร่นะก็ไฮสีก็พอนะครับจัดดิสแอปฮาวอะไรคาลเลนเดอร์ไปแล้วเหรอนะครับก็ไม่รู้นะครับโอเคจะค่อยมาทำนะครับโอเคก็มอแอปมอแอปนี่ก็เป็นสำหรับคนที่นักพัฒนาคนเดียวกันนะครับก็จะมีแอปมากมายก็เหมือนแอปนี้จะเป็นอินเดียวะคนทำแอปเป็นคนอินเดียเนี่ยนะครับไปบีคอมพรีเมียมนะครับบีคอมพรีเมียมก็คือทําให้มันเป็นพรีเมียมนั่นเองอ่าใครมีตังก็มาซื้อตรงนี้นั่นเองนะครับในราคา150บาทอ่าก็หมดแล้วนะครับผมมาดูเลยนะครับว่าใช้งานอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันเลยนะครับสำหรับใครที่ถ่ายรูปอยู่แล้วก็เลือกรูปภาพนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ถ่ายก็กดรูปกล่องอ่าก็ปุ๊บปุ๊บผมจะเอาอันนี้นะครับนี่รูปนี้ปุ๊บถ้าคุณต้องการข้อความจากตรงไหนนะครับก็สามารถครอบได้นะครับผมเอาให้หมดเลยปุ๊บถามว่าดอกพีทเวทครับพีทเวทอันนี้ก็จะให้เลือกนะครับก็ถ้า
ให้เลือกภาษาที่มันตรงกับรูปภาพนะครับถ้าภาพคุณเป็นภาษาไทยแต่คุณไปเลือกภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะประ,ประมวลผลไม่ได้ <coughs> นะโอเคไทยก่อนอ่านะครับมันก็จะ processing นะครับจนก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนานจังวะนานโคตรเลยอ่าได้แล้วนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนี้นะครับตรงด้านล่างนะครับโชว์แอมเมกนะครับก็คือการแสดงรูปภาพนั่นเองอ่าต่อไป Copy to Keyboard นะครับก็คือการลอกข้อความที่คุณเห็นอยู่ตอนเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับต่อไป Indent Text นะครับก็คือการเว้นเว้นอะไรเว้นหน้าเป็นย่อหน้านั่นเองนะครับก็จะทําให้ข้อความคุณนั้นดูเป็นระเบียบมากขึ้นนั่นเองดีเซ็ตเทคนะครับก็คือการลบให้หมดเลยนะครับทานสเตรทนะครับก็คือการแปลภาษานั่นเองนะครับพูฟเรดดิ้งนะครับคืออะไรไม่แน่ใจอันนี้ต้องเป็นพรีเมียมเท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้ก็ไม่สามารถสอนได้นะครับผมโอเคเชทเทคเอแชร์เทคนะครับก็คือการใช้ข้อความนะครับเซฟเทคก็คือการเซฟข้อความนั่นเอง convert to PDF นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นการแปลงไฟล์เป็น PDF นั่นเองอ่าง่ายๆเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ข้อความก็กด copy to keyboard ไปนะครับมันก็จะบอกว่า text has been นะครับประมาณนี้อ่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับจบแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe ให้ของผมด้วยนะครับให้ช่องของผมด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยขอบคุณครับบาย